ഇന്ന് സ്വർഗരതിയും വിവാഹവും യൂറോപ്പിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചപ്പോ നമ്മളത് കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച് ജീവിക്കാൻ വിശ്വാസികൾക്കാവില്ല കാരണം ഖുർആാനിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രമേയവും പാഠവും താക്കീതുമാണ് ഈ സബ്ജക്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസികൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം അന്ത്യദിനം അയലത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യോമുൽ ക്യാമത്ത് ചാരത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകാവസാനം അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തുനബി പറഞ്ഞു സത്യവുമായി എന്നെ നിയോഗിച്ച റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം സത്യപ്രസ്ഥാനവുമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ വിട്ട നാഥനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഈ ദുനിയാവിന്റെ ദൈത്യ അവസാനിക്കുകയില്ല ഈ ദുനിയാവിന്റെ കാലം അവസാനിക്കുകയില്ല കാലചക്രത്തിന്റെ കറക്കം സ്തംഭിക്കുകയില്ല ഏതുവരെ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി മുത്തുനബി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്തെ ഈ ലോകം ദുനിയാവ് അവസാനിക്കുകയില്ല ഏതുവരെ എന്നറിയോ മുൻഗാമികളിൽ കണ്ടിരുന്ന ദുരന്തം ഹസുഫും മസുഹും അടക്കമുള്ള ദുരന്തം കാണാതെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ലോകാവസാനം വരികയില്ല എന്താണ് ഹസുഫും മസുഹും മുൻഗാമികളായ ജനതയെ അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ശിക്ഷിച്ചു ഹസുഫിലൂടെ മസുഹിലൂടെ അവരുടെ രൂപം മാറ്റി അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ പലരെയും കുരങ്ങന്മാരാക്കി രൂപം മാറ്റി പലരെയും ഭൂമിയിൽ ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു ജീവനോടെ ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തേക്ക് അള്ളാഹു പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഈ നിലയിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ അടക്കം ഭൂമുഖത്ത് വിവിധ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പ്രകടമാകാതെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദുനിയാവിന്റെ ഡേറ്റിന് അവസാനമുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പുന്നാരനബി പറഞ്ഞപ്പോ നബിയെ ഇസ്രായേലരെ അള്ളാഹു പല വിധത്തിലും ശിക്ഷിക്കുകയും അള്ളാഹു അവരെ ഈ പല വിധത്തിലും മുൻഗാമികളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ശിക്ഷകളൊക്കെ ഇനിയും ഈ ഉമ്മത്തിലും മടങ്ങി വരുമെന്നാണല്ലോ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളും അഴാബുകൾ ഒന്നിന്റെ മീത ഒന്നായി അഴാബുകൾ വരുന്ന കാലമേതാണ് നബിയെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി എവിടെന്ന് പറഞ്ഞത് മുൻഗാമികളെ അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് പല വിധത്തിലും നശിപ്പിച്ചു ശിക്ഷിച്ചു അതുപോലെ ഈ ഉമ്മത്തിലേക്ക് ശിക്ഷകൾ മടങ്ങി വരുന്നത് പെണ്ണ് പെണ്ണിനെയും ആണ് ആണിനെയും പ്രാപിച്ച് സന്തുഷ്ടരാകുന്ന ഒരു കാലം വരും സ്വഹാബത്തെ സ്വഹാബത്തിന് ആശ്ചര്യം സുബാന അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ ഖുർആൻ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തന്നു അത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ച ജനവിഭാഗമാണ് ഇനിയും അങ്ങനെ ഒരു ജനം ഈ ഉമ്മത്തിൽ വരുമോ നബിയെ അവർക്ക് ആശ്ചര്യവും ആശങ്കയും വരുമോ നബിയെ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു വരും സ്വർഗരതിക്കാർ സ്വർഗ വിവാഹത്തിന്റെ ആളുകൾ ഭൂമിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശിക്ഷകളായിരിക്കും ദുരന്തങ്ങളായിരിക്കും നാശനഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും ഒന്നിനുമീതെ ഒന്നായി അതിൽ നിരപരാധികളും നശിക്കും അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർ ആഹ്റത്തിൽ വരും പക്ഷെ ഇവിടെ അവർക്കും കിട്ടുവാട്ടി അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മാത്രല്ല നബി പറഞ്ഞു മുൻകാല പ്രവാചകനായ 
ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ ജനതയുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹു ശപിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ശപിച്ചിരിക്കുന്നു പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ലയനത്തേൽക്കുന്ന വർഗമാണ് അവർ എന്ന് നബി തങ്ങൾ മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ലോകത്താകെ ഇത് ഇന്ന് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിയമാംഗീകാരം പല രാജ്യങ്ങളും അതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ജനവിഭാഗത്തിന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നൽകുന്ന താക്കീതെന്താ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃത്തികേടുകളുമായി ജീവിക്കുന്ന ധിക്കാരികളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കെന്താ ഖുർആാനിന്റെ മുന്നറിയിപ്പെന്താ സൂറത്ത് ഹൂദിലൂടെ അള്ളാഹു കനത്ത താക്കീതാണ് വിശ്വാസികളെപ്പോഴും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സൂറത്ത് ഹൂദിൽ സ്വവർഗ വിവാഹക്കാർക്കും രതിക്കാർക്കും താക്കീത് നൽകുന്നെങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസികളായ നമുക്കെന്താ അതിലുള്ളത് നമുക്കെന്താ അതിന് കാര്യം അള്ളാഹു അവരെ പേടിപ്പെടുത്തുകയും അവർക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്കെന്താ അതില് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സൂറത്ത് ഹൂദിന്റെ താക്കീതുകൾ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കേട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ പോലും ഭയക്കുകയും അമിതമായി അധികമായി പേടിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം ഹദീസിൽ കാണാ എന്ത് സൂറത്തുൽ ഹൂദിലൂടെ അള്ളാഹു ധിക്കാരികളുടെ നേരെ നടത്തിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവരോട് നടത്തിയ താക്കീതുകൾ വഹിയിലൂടെ നബിക്ക് കിട്ടിയപ്പോ നബി അത് കേട്ടു അത് കണ്ടു അക്രമികളെ അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന രൂപം മുത്ത് നബി തങ്ങൾക്ക് വഴിയിലൂടെ കിട്ടിയപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചിന്തിച്ചത് എന്നെ കുറിച്ചല്ലോ ഞാൻ ആ കുറ്റം ചെയ്തവനല്ലോ ആ കുറ്റത്തിൽ നിന്നടക്കം സകല കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തെ മാറ്റുന്നവരും അവരോട് നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആളാണല്ലോ ഞാന് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ താക്കീതിലൊന്നും ഒന്നുമില്ല എന്നല്ല നബി വിചാരിച്ചത് നബി ആ താക്കീത് കേട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നബി തങ്ങൾ വല്ലാതെ ഭയന്നു ക്ഷീണിച്ചു ഹദീസിൽ കാണാം മഹാനായ അബൂബക്കർ അക്ബർ സൊഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഒന്നാമൻ ഒരിക്കൽ മുത്ത് നബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചു യാ ഹബീബ് നബിയേ അങ്ങേക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ക്ഷീണം ബാധിച്ചതായി ഞാൻ കാണുന്നല്ലോ അങ്ങയുടെ യുവത്വവും ഊർജവും പ്രസരിപ്പും പെട്ടെന്ന് നശിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നല്ലോ നബിയേ അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു ക്ഷീണം യുവത്വം നട്ടപ്പെട്ട് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് വൃദ്ധനായതുപോലെ നബിയേ എന്തേ അങ്ങേക്ക് പറ്റിയത് എന്തേ അങ്ങേക്ക് ബാധിച്ച ക്ഷീണം നബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോ നബി തങ്ങൾ സിദ്ദീഖിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി പെട്ടെന്ന് എന്റെ യുവത്വം പോയി എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വയസ്സനെ പോലെ വൃദ്ധനെ പോലെ എന്നെ കാണുന്നു എന്ന് സിദ്ദീഖ് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് സിദ്ദീഖേ പെട്ടെന്ന് എന്നെ വൃദ്ധനാക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്നിലുള്ള ഊർജവും പ്രസരിപ്പും നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം ഹൂദ് സൂറത്തിലെ താക്കീതുകളാണ് എന്റെ മുടിയൊക്കെ നിരപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല സൂറത്തുൽ ഹൂദ് അവതരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ താക്കീതുകൾ ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചപ്പോ ഞാന് വൃദ്ധനായി പോയി സിദ്ദീഖേ എന്റെ ഊർജവും പ്രസരിപ്പും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി സിദ്ദീഖേ അള്ളാഹുവിന്റെ അഴാബ് ഓർത്തിട്ട് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ശക്തിയൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു പോയി എന്ന് കാല റസൂലുല്ലാഹി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വരെ ക്ഷീണിച്ചെങ്കില് സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മള് ഇത്തരം താക്കീതുകൾ കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിങ്കൽ അഭയം തേടൽ നിർബന്ധമാണ് ഫർലാണ് നമുക്കൊക്കെ എന്താണ് ഏത് രീതിയിലാണ് സൂറത്ത് ഹൂദിലൂടെ ധിക്കാരികളുടെ നേരെ അള്ളാഹു നടത്തിയ മുന്നറിയിപ്പുകളും താക്കീതുകളും എങ്ങനെയാണ് 
മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ സഹോദര പുത്രനായിരുന്നു ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സലാം ആ പ്രവാചകന്റെ ജനതയിലാണ് ഈ ദുഷിച്ച പ്രവർത്തനം വ്യാപിച്ചത് ആണ് ആണിനെയും പെണ്ണ് പെണ്ണിനെയും പ്രാപിച്ച് സന്തുഷ്ടനാകുന്ന സ്വഭാവം ആ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം വ്യാപിച്ചത് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൗമിലാണ് മഹാനായ ആ പ്രവാചകന്റെ താക്കീതുകൾ ആ ജനത പുച്ഛിച്ചു തള്ളി ഉടനെ അള്ളാഹു ആ ജനതയെ തകർക്കാൻ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ആ സമൂഹത്തെ വേരോട് പിഴുതെറിയാൻ അള്ളാഹു മലക്കുകളെ നിയോഗിക്കുകയാണ് നേരെ അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് വരുന്ന പട്ടാളക്കാരായ മലക്കുകൾ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജനതയിലേക്ക് അവരെ തകർക്കാൻ നേരെ പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ വഴിയിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയെ കണ്ടിട്ടാ പോകുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയെ കണ്ടിട്ട് ഈ ശിക്ഷാ നടപടിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ട് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സുവാർത്ത അറിയിച്ചിട്ട് ഇസ്ഹാത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് സന്തോഷ വാർത്ത ആദ്യം ഹാജറിലൂടെ ഇസ്മാഴിൽ എന്ന കുഞ്ഞുണ്ടായി ദീർഘനാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അപ്പോഴൊക്കെ സാറാ ബീവി നിത്യ നിരാശയോടെ കണ്ണുനീരുമായി സങ്കടവുമായി കഴിച്ചു കൂട്ടുകയായിരുന്നു ഹാജർ എന്ന അടിമപ്പെണ്ണിലൂടെ കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോ യഥാർത്ഥ ഭാര്യയായ ഹസ്രത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പ്രിയ പ്രിയതമയായ സാറാ ബീവിക്ക് വലിയ സങ്കടം അപ്പോ ആ സാറാ ബീവിയിലൂടെ ഈ രണ്ട് പുത്രന്മാർ പൗത്രനെ അടക്കം സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയും മലക്കുകൾ നേരെ വന്നത് ആദ്യമായി വന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഖുർആാൻ ആ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു ഏറ്റവും സെഡ് വിശദമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം നമ്മളിതൊക്കെ മരിച്ചു കൊടുത്ത് ഓത് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ നമ്മളിതൊന്നും ഇതിന്റെ ആശയമോ ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ പാഠമോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ അല്ല ഈ കമ്പനിയിൽ ഒരു അന്നാമ സൂറത്ത് ഓതുക കുഴപ്പമില്ല നല്ല തന്നെ കമ്പനിയിൽ അന്നാമോ ഫാത്തിയോ ഒക്കെ ഓതിക്കോ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ബിസിനസ്സിന് വിജയം കിട്ടാനും അവിടെ ഒരു വർക്കത്ത് കിട്ടാനും മാത്രല്ല ഖുർആാന് ഖുർആാനിന്റെ നെഞ്ചകത്തെ വെളിച്ച വെളിച്ചമുള്ളതാക്കാൻ നിന്റെ ഹൃദയ ഭൂമിയെ പ്രഭ പ്ര പ്രഭാപൂരിതമാക്കാനാണ് ഖുർആാൻ പ്രധാനമായി പ്രഥമമായി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ ചരിത്രത്തിന്റെയൊക്കെ സന്ദേശം പഠിക്കാനാണ് ഈ ചരിത്രമൊക്കെ റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമുക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചു തന്നത് സൂറത്ത് ഹൂദിന്റെ അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ആയത്ത് വലക്കത് ജാസുലുന ഇബ്രാഹിമബിൽ ബുഷറ നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ ദൂതന്മാരായ മലക്കുകൾ ഇബ്രാഹീമിനെ സന്ദർശിച്ച സമയം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി എന്തുമായിട്ടാണ് ഇബ്രാഹീമിന്റെ ചാരത്തേക്ക് നമ്മുടെ ദൂതന്മാരായ മലക്കുകൾ കടന്നു ചെന്നത് ബിൽ ബുഷറ സന്തോഷ വാർത്തയും കൊണ്ടാണ് മലക്കുകൾ ഇബ്രാഹീമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നത് മലക്കുകൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് സലാമ സലാം പറഞ്ഞു പാല സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാം പ്രത്യഭിവാദ്യമായ സലാം അടക്കുകയും ചെയ്തു അല്ല പറയുന്നു തുടർന്ന് അതിഥികളായി മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന മലക്കുകൾ ഇബ്രാഹിം നബിക്കറിയില്ല ഇത് മലക്കുകളാണെന്ന് മനുഷ്യ രൂപത്തിലാണ് മലക്കുകൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നല്ല ഏതു രൂപവും സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുത്ത നൂറുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്താൽ പടക്കപ്പെട്ട ഉത്തമ സൃഷ്ടികളാണ് മാലാഖമാർ സുന്ദരന്മാരായ കുമാരന്മാരുടെ രൂപത്തിലാണ് കടന്നു വന്നത് 
فمال بيسا انجا ابي عجل الحنيذ تامسي تلا سلام اركيت بينه نينغل اوڑنا نينغل ايد ويرنيرا نينغل افتدا ونو بوئي كتتا ايد اوننا لندا آغامن ودشيوم وانا غايري اندا يند اوننا لا مهانا اي نمودا بشواست تيند فيداو آيا ایمان اند پیداو آیا ابراہیم نبی علیہ السلام چود چد اوری سلام پرنیو سلام مڈکی فما لبیسا پیند تامسی چلا اید حدیث اللہ تو تفسیر اللہ قرآن فما لبیسا سلام مڈکی پیند نوکی نمی اللہ اٹھن تامسی چلا انجا ابی عجل حنید پاگم چید اوری پشکی داوین سلکری کام بینڈی اوری اوڈا منیل کندو اندو اچھوڑ تو والر پیٹن اوری پشکی داوین آرت تٹ Adina baby cipta pangam cahid itu ini adidi golod a muni le kundo bandu bercurut tu. Adidi gala selkeri kel milat tu Ibrahim alaihi salam. Ah pada yan? Yatra tolam Ibrahim nabi alaihi salam inda peribawa nama ya jiwita ceritra tila kana. Ah wadile kel le mutti nabiu nambala ceri cedu. Ninggalan jah pudi oru prestan tila kel le ceri kena de milat ta abi kum Ibrahim. Ninggalah upaya, ninggalu da pidawa ya Ibrahim nabi udah beri leka, ini Muhammad itu ni kena de Sallallahu Alaihi Wasallam. Abi dat ta jiwa da ceri tertili kana, kara Ibrahimu Alaihi Salam, ida arada ayu kula, yen dengilum bacaanam gadi kana udeshi cial, viitil kuda gadi kana ayum kita da wanal. Adidigalai, ayam kuda ini lengan le, wajah kau dan negarik karun dah iru nila. Inde, bacaan gadi kah nerai, wesan dite, bacaan ke edtu bilambi wacalu, wajah ku bacaan gadi kah amrayasam, khara jami manzilihi, maila nau mailin. Kuda ayri irikan, kuda food gadi kah nayri irikan gitu, lengan le, buitan darang itu, uru mailum, rendu mailu naran do noku. Yelta misu mai yatagal da mahu kuda hari kelu kerjakan anda sih cete. Hari kelu no opam bacaan kerjakan gitu iran nengil. Ini teridi anda sih cete. Unum berandum mai lugal tanda mai iru no i doru padivan wacca kiran da bacaan kerjakan nade. Ibrahim nabi ali hisalam ini istimunda iru nila. Wakana yukina abalifan Ibrahim nabi kuru title ni munda iru doru stanu peranda nade. Abu Leifan, adidi galu da pidaw. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal adidi salikar itu kuricu paranya orang teh hadisu beri cahaya di kudu dalu nombor enda bukhari uteri cahaya di se mangka na yutmino billahi walio min lahir. Allah tu bilu mandi di nanti rum bishosi kena beri ane dinggal engel fal yukiri mulaifahu adidi galu mani ke never na. Ninggal ku maricu bo na Allah anda munilek ku bo na ande di nanti Allah anda tak ke bishosu undo. Undanggil, ninggal ini parayu nna niyamam panikkanam, ini nibandha nna manikkanam. Enda nna niyamam falyukiri mulaifahu, adi di gada manikkanam. Famaal bisa anja abiyajilin hanil, udah tenne pagam cehida pasukki da bilai, biitilek wanna adi di gada udah munil bicu gudu tu, bicu gudu tu penda sambo Allah paraya. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط إي بطشنم ردي آكي منيل ويچو ودد إبراهيم نبي عليه السلام نحن 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 Sadar nak kaya juga, barangnya adi di kalau mana pinjau kari kulo, falam mara a aidiya humlat silu ilaihi birna ra baga mai deh ni lewis ratik ni illa. Abang udah kaya kali, tali gayi rek, bacaan ti lek nilun ni illa ayat ni kanda po. Abang ra baga mus ratik ni illa ayat ni ibrahi ni bi kanda po. Nekira hum, abang udah kaya ti le samshayan do ni. Wa auja samin kum khifa Ulli lendo uru pedi thodi Parcho ne denda idu sambo Bacchana ngadi kathiru Vibhaga o manishari le Udane yavaru paranyo Kalu la takhaf Hazrat Ibrahim alayhi salam inde Aashangayum samshayum bayawum gandapo Adidigalai vannadudan maar Paranyo la takhaf 
പേടിക്കണ്ട ഇബ്രാഹിമേ ഇന്നൂത്ത് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരല്ല കേട്ടോ ലൂത്തിന്റെ ജനതയിലേക്ക് ആധികാരികളായ വർഗത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ അയച്ച മലക്കുകളാകുന്നു ഞങ്ങൾ ലൂത്ത് ജനതയെ തകർക്കാൻ അള്ള നിയോഗിച്ച മലക്കുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തിന്നൂല ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇബ്രാഹിമേ എന്ന് അങ്ങനെ പേടിയൊക്കെ പോയി ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാമിന് പിന്നെ പേടി തോന്നിയില്ല ഖുറാൻ പറയാണ് ഫലം ഇബ്രാഹിമിന്റെ പേടിയൊക്കെ പോയി മലക്കുകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു സന്താന സൗഭാഗ്യ സുവാർത്ത കിട്ടി കിട്ടിയപ്പോ അള്ളാഹു പറയാൻ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ സഹോദരപുത്രനായ ലൂത്തുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് അകലെ ആ ലൂത്തിന്റെ ജനതയെ തകർക്കാൻ അല്ല വിട്ട മലക്കുകളാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പേടിയൊക്കെ മാറിയപ്പോ ആദ്യ ഇബ്രാഹിം ചെയ്തത് യുജാദിലുനാഫി കൗമി ലൂത്ത് ലൂത്തിന്റെ ജനതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നമ്മളോട് തർക്കിച്ചു അല്ല പറയാൻ എന്താ തർക്കിച്ചത് അള്ളാഹുവേ അവരെത്ര അധികം തെമ്മാടികളാണെങ്കിലും തോന്യാസികളാണെങ്കിലും മ്ലച്ചമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും തമ്പുരാനെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ ആളുകളെങ്കിലും നല്ലവരുണ്ടെങ്കിൽ നാദാ ആ നന്മയെ നിനക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കില്ലേ അവയുടെ ആ അധികാരികളെ മാറ്റാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ലേ തമ്പുരാനെ അതുകൊണ്ട് ആ ജനതയെ നീ തകർക്കരുത് അവരെ നീ നശിപ്പിക്കരുത് നാദാ ഇവരെ തകർക്കാം വന്ന മലക്കാളോട് തർക്കിച്ചു അല്ല പറയാണ് അത് നമ്മളോടുള്ള തർക്കമായിരുന്നു തർക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഈ ജനതയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള അതിനുള്ള കാരണം അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നു ഇത് ലൂത്ത് ജനതയെ നശിപ്പിക്കരുത് അവരെ അഴാപാക്കരുത് അവരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തകർത്ത് കളയരുത് പഠിച്ചവനെ ഇബ്രാഹിം നമ്മളോട് തർക്കിച്ചു പറഞ്ഞു എന്തേ കാര്യം നിശ്ചയം ഇബ്രാഹിം ക്ഷമാശീലനും ദയാലുവും നന്നായി ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവരുമാകുന്നു വല്ലാത്ത ക്ഷമയുള്ള വല്ലാത്ത ദയവു ദയുള്ള നന്നായി പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങുന്ന ഒരു ദാസനാണ് ഇബ്രാഹിം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജനതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഖേദിച്ചു മടങ്ങാനും ആ ജനതയെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാനുമാണ് നമ്മളോട് തർക്കിച്ചത് പക്ഷേ നാം പറഞ്ഞു ആ ദൂതന്മാരുടെ വാക്കിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നാം അറിയിച്ചു ഇബ്രാഹിമിനോട് ഓ ഇബ്രാഹിം അഴിരുക എന്നാ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടപെടണ്ട അവരെ തകർക്കുക എന്നത് അള്ളാന്റെ വിധി വന്നുപോയി പടച്ച തമ്പുരാന്റെ വിധി വന്നാൽ പിന്നെ ആ വിധിയെ മാറ്റാനോ റദ്ദാക്കാനോ ലോകത്ത് പിന്നെ ഒരു മേൽക്കോടതിയില്ല പിന്നെ ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഇല്ല പിന്നെ ഒരു ദയാഹരജി ഇല്ല അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ദയാഹരജി പോലും അള്ളാഹും സ്വീകരിക്കുകയില്ല കണ്ടില്ലേ പാക്ക് ഭീകരനായ കസബിന് രാജ്യത്തെ പ്രധാന കോടതി തൂക്കുകയർ വിധിച്ചു അല്ലേ കസബിനിന്റെ കസബിന്റെ മുന്നിൽ ഇനി എത്ര പഴുതുകളുണ്ട് ഇനി കോടതികളുണ്ട് മേൽക്കോടതികളുണ്ട് എല്ലാ കോടതികളിലും കസബിന് തൂക്കു കയറ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവസാനം രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദയാഹരജി ഉണ്ട് ആ ദയാഹരജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പണം വന്നാലോ ഇപ്പൊ എത്ര എത്ര കൊല കുറ്റവാളികൾ വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട കുറ്റവാളികളാണ് പത്തും ഇരുപതും വർഷമായിട്ട് ഒക്കെ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുക 
ഇങ്ങനെയല്ല ഇന്റെ ഹൂക്കത്ത് അങ്ങയുടെ നാഥന്റെ വിധി വന്നു കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കും തടയാനാകാത്ത ആർക്കും റദ്ദാക്കാനാകാത്ത വൈറു മറുദൂത് ആർക്കും റദ്ദാക്കാനാകാത്ത ശിക്ഷ അവരെ ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയെ അവരുടെ കേസിൽ താങ്കൾ ഇടപെടരുത് അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ മാലാകമാർ പോവുകയാണ് ലൂത്ത് നബി അലി സ്ലാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ ഭാഗവും കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം വീട്ടിൽ സംഭവമൊക്കെ സംസാരിച്ചു മക്കളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ട് നേരെ ഈ മലക്കുകൾ ലൂത്തൻ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിച്ചില്ല കയറി ചെന്നപ്പോ അതിഥികളുടെ വരവിൽ സാധാരണ വിരുന്നുകാർ വന്നാൽ നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെ പിശുക്കന്മാർക്കോ വന്ന് പെട്ടുപോയല്ല പഞ്ചസാരക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില ഇത് താങ്ങാൻ പറ്റൂലല്ലോ പക്ഷെ പുറത്ത് കാണിക്കൂല പിശുക്ക മനസ്സിലാലോയിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഈമാനും നല്ല മനസ്സുള്ള ആളാണെങ്കിൽ വിരുന്നുകാരെ വന്നാൽ വിരുന്നുകാരെ കണ്ട എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അതിഥികളെ കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷം വന്നില്ല പിന്നെയോ ആശങ്കയും ഭയവുമാണ് വന്നത് അത് പഞ്ചസാരന്റെ കാര്യം ഓർത്തല്ല പിന്നെയോ കണ്ടപ്പോൾ അവരെ കണ്ടപ്പോ ലൂത്തിന്റെ മനസ്സ് പിടച്ചു മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ബേജാറ് വന്നു മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ആശങ്കയും ഭയപ്പാടും വന്നു എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജനതയുടെ ധാർമ്മിക അധപഥനത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധമുള്ള ആളായിരുന്നു ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാം അവർക്ക് ആണുങ്ങളെ കിട്ടിയാ മതി ഈ വിരുന്നുകാരാണെങ്കിലോ ആ ജനതയെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല ലൂത്ത് ജനതയിലേക്ക് ഈ മലക്കുകളെ വിട്ടത് സാധാരണ സുന്ദരന്മാരായ ബാലന്മാരെ കണ്ടാൽ വെറുത വിടാത്ത കേറിപ്പിടിച്ച് അവരുടെ ലൈംഗിക വികാരത്തിന്റെ ശമനത്തിനുള്ള യന്ത്രമാക്കാൻ പുരുഷ ബാലന്മാരെ സുന്ദരന്മാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആ ജനതയിലേക്ക് മലക്കുകൾ കയറി ചെന്നത് സുന്ദര കുമാരന്മാരുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഇതങ്ങട്ട് കണ്ടപ്പോ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മനസ്സ് പടച്ചു വല്ലാത്ത ബേജാറ് വല്ലാത്ത ഭയം ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഈ മലക്കുകൾ തഫ്സിലിൽ കാണാൻ ഇബിനി അബ്ബാസ് എന്നത് എല്ലാഹു അൻഹുമാ കാനു സലാസത്തൻ മൂന്ന് മലക്കുകളായിരുന്നു ജിബിരിയിലു വ ഇസ്രാഫിലു വ മീക്കായിലു അലിഹി മുസ്സലാം ഈ മൂന്ന് മലക്കുകളായിരുന്നു സുന്ദര കുമാരന്മാരുടെ രൂപത്തിൽ കയറി ചെന്നത് കണ്ടപ്പോ വല്ലാത്ത പേടി പടച്ചോനെ എന്റെ അതിഥികളായി വന്ന ഇവരെ നാട്ടുകാർ വെറുതെ വിടൂലല്ലോ റബ്ബേ ഞാൻ കുടുങ്ങോലൊപ്പം നാണം കിടുവല്ലോ ഇതാ പേടി ഹുലക്കും താമസിച്ചില്ല ഈ മൂന്ന് മലക്കുകൾ ഇങ്ങ് കയറി വന്ന് സുന്ദര ബാലന്മാരുടെ രൂപത്തിൽ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ സൽക്കരിക്കുന്ന മനസ്സൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാരണം എന്താ ഈ പേടി ഉടനെ തന്നെ ഈ വിവരം മണത്തറിഞ്ഞ ധിക്കാരികളായ ജനത ലൂത്തിന്റെ വീട്ട് വാതിൽക്കലെത്തി സുബാനല്ല ആ ജനത അപ്പോൾ തന്നെ അത് മണത്തറിഞ്ഞിട്ട് ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വീടിന്റെ കവാടത്തിങ്കിലും വന്ന് നിന്നു ഇവര് മുമ്പേറ്റ മാടികളാണ് കുറാൻ പറയുന്നു ഇവര് വന്നു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച മഹാനായ ആ പ്രവാചകൻ 
ലൂത്തനബി അലേഹി സലാം കണ്ടപ്പോ എന്റെ ജന ജനമേ ഇതൊക്കെ എന്റെ പെൺകുട്ടികളാണ് എന്റെ പെൺകുട്ടികൾ ഈ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഹുന്ന അത്തുഹറു ലക്കും അവരെ വിവാഹം കഴിച്ച് സംശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചോളൂ ഹുന്ന അത്തുഹറു ലക്കും ആ പെൺകുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധരായിട്ടുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വേളി കഴിക്കുക അവരുടെ അവരിലൂടെ വൈകാരിക ശമനം നടത്തുക ഉന്ന അത്തുഹറുലക്കും എന്റെ ജനമേ എന്റെ പെൺകുട്ടികൾ ഈ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എന്നുവെച്ചാല് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല അതിനർത്ഥം കുല്ലു നബിയിൻ അബു ഉമ്മത്തിഹി എല്ലാ നബിയും ആ ഉമ്മത്തിലെ ആത്മീയ പിതാവാണ് എന്ത് എല്ലാ നബിയും ആ ജനതയുടെ ആത്മീയ പിതാവാണ് ഈ ബോഡിക്കൊരു പിതാവുണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ശരീരത്തിനൊരു മാതാവും പിതാവും ഉണ്ട് നബീസ ഉമ്മ മാതാവ് അന്തു ആജി പിതാവ് ഈ ബോഡിയുടെ പിതാവാണ് ഈ ബോഡിയുടെ പിതാവാണ് ആത്മീയ പിതാവ് അബുൽ അറുവാ ആത്മീയ പിതാവ് ഓരോ ജനതയുടെയും ഓരോ ഉമ്മത്തിന്റെയും ആത്മീയ പിതാവ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് അതല്ലേ നമ്മുടെ നബിയെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനികൾ പറഞ്ഞത് അന്ത ഉമ്മുൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയാണ് അല്ല ഉമ്മയിലും ഉപ്പയിലും കാണാത്ത സ്നേഹവും വാത്സല്യവും താല്പര്യവും പ്രത്യേകതയും സൗന്ദര്യവും നബി നബിയെ അങ്ങയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നുണ്ട് ഇത് ഖുർആാന്റെ ഭാഷയാണ് ഖുർആാന പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്നോട് താല്പര്യം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തോട് താല്പര്യം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തോട് പ്രതിബദ്ധതല്ലേ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം നോക്കിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ എന്റെ കെട്ടിയോളെ എന്റെ ചോരയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കുള്ളൂ അല്ലെ അങ്ങനെ അല്ലേ നോക്കുള്ളൂ എനിക്ക് എന്നോട് കടമുണ്ട് എനിക്ക് എന്നോട് എന്തുണ്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്നോട് എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് താല്പര്യം ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്നോട് എനിക്കെന്നോടുള്ളതിനേക്കാൾ എനിക്കെന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നോടുള്ള താല്പര്യത്തെക്കാൾ നബിക്ക് എന്നോട് താല്പര്യമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് അവന്റെ സ്വന്തത്തോടുള്ളതിനേക്കാൾ ബന്ധം ആ നബിയോടായിരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ളതിനേക്കാൾ കടപ്പാട് ആ നബിയോടുണ്ട് എന്തേ കാര്യം ആ നബിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തെക്കാൾ നബിക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിന് എത്ര പരിഗണന ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേറെ മുത്തു നബി എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്തു വേണം എന്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തേക്കാൾ ആ നബിയുടെ കാര്യത്തിന് ഞാൻ പ്രാമുഖ്യം നൽകണം എന്നതാണ് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വേറൊരു വിഷയമാണത് ഏതായാലും മഹാനായ ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് നാട്ടുകാരെ എന്റെ പെൺകുട്ടികളാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ളത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല എന്റെ പെൺകുട്ടികൾ അവരെ വിവാഹം കഴിച്ച് ശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചോളോ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഭയന്നു കൊള്ളുക എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അതിഥികളെ കേറി പിടിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ നാണം കെടുത്തരുത് നിങ്ങൾ എന്നെ അപമാനിക്കരുത് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പക്വതയുള്ള ആളും കൂടി ഇല്ലേ ഇത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഒരു പറ്റം തെമ്മാടികൾ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഒരാളെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ദയുള്ള ആളില്ലേ ചോദിക്കൂലേ ഇതുപോലെ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിൽ ഈ അതിഥികളായി വന്ന വിരുന്നുകാരായി വന്ന സുന്ദര കുമാരന്മാരെ സമീപിക്കാൻ നാട്ടുകാർ ഒത്തുകൂടിയപ്പോ ആ കൂട്ടത്തോട് പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ എമ്പാടും പെൺമക്കളുണ്ട് അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണം അതിഥികളെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ നാണം കെടുത്തരുത് അപ്പോൾ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് 
قالوا لقد علمت അവര് ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു നിനക്കറിയാമല്ലോ ലൂത്തെ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നിന്റെ പെൺകുട്ടിയാളെ ഈ നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമല്ല നിനക്കറിയാലോ വ ഇന്ന കലത്താഴമുരീത് ഞങ്ങളെ ആവശ്യം എന്താന്ന് നിനക്കറിയാലോ അതുകൊണ്ട് ആ വക ഉപദേശവും കാര്യമൊന്നും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ സുന്ദരന്മാരെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം മര്യാദക്ക് വിട്ടു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കേറി പിടിക്കും എന്നവർ പറഞ്ഞപ്പോ മുഫസറുകൾ പറയുന്നു അവരെ ഈ വാക്ക് ഏത് വാക്ക് ലൂത്തെ നിനക്കറിയാമല്ലോ മാലനാഫി ബനാറ്റിക്കമിൻ ഹക്ക് നിന്റെ പെൺകുട്ടിയാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പിന്നെയോ ഇന്ന കല താഴമുമാനുരീത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യമുള്ളത് നിനക്കറിയാലോ കുറ്റം കുറ്റം രണ്ട് നിലയിലുണ്ട് ഒന്നു കാഫറുകൾ ഇതുപോലത്തെ അക്രമികളുടെ കുറ്റം അവർ കുറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യും പരസ്യമായി കുറ്റം ചെയ്യും മുഗ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളിൽ നിന്ന് പാകപ്പിഴവ് വരും കുറ്റമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാരാ എല്ലാ മുസ്ലിമിലും മുഗ്മിനിലും വീഴ്ച വരും ഈ വീഴ്ചയ്ക്ക് എന്താ പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ അപരാധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയ പാപങ്ങളെങ്കിലും വരാത്തവരുണ്ടാവൂല പക്ഷെ കുറ്റബോധവും ഖേദവും പശ്ചാത്താപ മനസ്ഥിതിയുമാണ് മിനിനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷണം ആ കുറ്റം അങ്ങനെ അവൻ കഴുകി ശുദ്ധമാവുകയും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇവരുടെ ധിക്കാരം അവർക്കൊരു നാണവും ഇല്ലാതെ പറയാ ലൂത്തെ നിന്റെ പെൺകുട്ടികൾ ആവശ്യമില്ല നാട്ടിലെ പെണ്ണുകൾ ആവശ്യം അങ്ങക്ക് എന്താ ആവശ്യം നിനക്കറിയില്ലേ ഈ സമയം സങ്കടത്തോടെ ആവലാതിയോടെ മനപ്രയാസത്തോടെ ആശങ്കയോടെ മഹാനായ ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു പഠിച്ചവനെ ലവ് അന്നലീപിക്കും കൂവ എനിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഔ ആവി ഇല റുക്കിനിൻ ഷദീദ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തനെ എനിക്ക് താങ്ങായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കള്ളന്മാര് ഈ പിശാജിന്റെ രൂപം പൂണ്ട മനുഷ്യരെ ഞാൻ തകർക്കുകയും തുരത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നേനെ റബ്ബെ പക്ഷെ ഞാൻ നിസ്സഹായനാണല്ലോ ഞാൻ ദുർബലനാണല്ലോ ഈ നാട്ടുകാരെ ഓടിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂലല്ലോ ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ബേജാറ് കണ്ടപ്പോ ഹുസീബുഹമ <laughs> ൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് വിരുന്നാർ പറഞ്ഞു ലൂത്തെ പേടിക്കണ്ട ഇന്നാ റുസുലു റബിക്ക അല്ല ഈ വിഭാഗത്തെ തകർക്കാൻ അയച്ച മലക്കള ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ കേറി പിടിക്കാനോ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ താങ്കളെ നാണം കെടുത്താനോ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല താങ്കൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ ലൂത്ത് നബിയെ ഇപ്പൊ സന്ധ്യ ആയല്ലോ വൈകുന്നേരം ആയല്ലോ രാത്രി കുറച്ചങ്ങട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് കുടുംബ സമേതം ഈ ജോർഡാൻ വിട്ടിട്ട് പോണം ഇത് ജോർഡാൻ ആണ് ജോർഡാനിൽ നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് വില്ലേജുകളാണ് ഉള്ളത് അതിലൊരു വില്ലേജ് ആണ് സദൂം സദൂ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പേരെന്താ ട്രാൻസ് ജോർഡാൻ എന്നാണ് സദൂവിന്റെ പേര് ഇറാഖിന്റെയും പലസ്തീനിന്റെയും ഇടയിൽ ജോർദാനിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന ഈ സദൂം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമാണ് ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ജനത പാർത്ത അവിടെ ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇവർക്കിടയിലാണ് ഈ രോഗം ബാധിച്ചത് ലൂത്ത് നബിയെ നിങ്ങൾ ഈ ട്രാൻസ് ജോർദാൻ വിട്ടുകൊണ്ട് ഈ സദൂം നാട് വിട്ടുകൊണ്ട് രാത്രി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബ സമേത ഇറങ്ങിപ്പോണം ഒരാളും പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് പോകാൻ തുടങ്ങിയാൽ കാരണം അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ഭീഷകൾ ഭീഷണികളും കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ കാത്തുനിന്ന് നേരം കളയരുത് 
പെട്ടെന്ന് ഈ നാട് വിട്ടു പോകണം ഇല്ലം അത്തക്ക് അങ്ങയുടെ ഭാര്യ കൂടെ വരൂല അവൾ ഈ തമ്മാടികളുടെ ഏജന്റാണ് ശരിയാണ് ഈ മലക്കുകൾ ഈ സുന്ദര ബാലന്മാരുടെ രൂപത്തിൽ ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചതാരാ ഇബിന് കസീർ അടക്കള്ള മുഫസിറുകൾ പറഞ്ഞു ലൂത്ത് നബിയുടെ സ്വന്തം ഭാര്യ പുറത്തിറങ്ങി എന്നിട്ടോ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് അവളെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ലൂത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ആൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ പോലത്തെ സുന്ദരന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടുവിട്ടാനല്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വന്നോളൂ അല്ല പറഞ്ഞു ഈ തോന്നിയാസി പെണ്ണുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അവള് കൂടെ വരൂല നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം നോക്കി നിൽക്കണ്ട രാത്രി വൈകിയാൽ ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചാൽ ലൂത്ത് നബിയെ അങ്ങ് സ്വന്തം ജനതയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ജോർഡാൻ വിട്ടുകൊണ്ട് നാട് വിട്ടു പോകണം ഇന്ന മൗഹിതഹും സുബ അവരുടെ അവർക്ക് കണക്കാക്കിയ ടൈം സുബഹി സമയമാണ് ഇന്ന മൗഹിതഹും സുബ അവരെ തകർക്കാനുള്ള ടൈം പ്രഭാത സമയമാണ് അടുത്തു തന്നെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നേരം കളയണ്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് കുടുംബത്തെയും കൂട്ടി നാട് വിട്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളുക ഈ ജനതയെ അള്ളാഹു തകർക്കും ഞങ്ങളെ പ്രാപിക്കില്ല ഇവർ ആണ് ആണിനെ പ്രാപിക്കുന്ന പെണ്ണ് പെണ്ണിനെ പ്രാപിക്കുന്ന ഈ വറുകത്തെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കാൻ അള്ളാഹുബിന്റെ കൽപ്പന വന്നിരിക്കുന്നു ലൂത്ത് നബിയെ അങ്ങ് നാടുവിടുക ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാം നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആ രാത്രിയിൽ താണ്ടി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ ചെന്നപ്പോ സതൂമിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് സുബാൻ അല്ലാ അന്ന് അള്ളാഹു ചെയ്ത പണി സതൂം എന്ന പ്രദേശത്ത് ചെയ്ത പണി ആ നാട്ടുകാരിൽ അള്ളാഹു ഇറക്കിയ കനത്ത ശിക്ഷ എന്നിട്ട് ആ ശിക്ഷ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നും ജോർദാനിലെ ചാവുകടൽ അതിന്റെ പ്രദേശത്ത് കിഴക്കും വടക്കും ചെന്നു നോക്കിയാൽ അന്നത്തെ ജനതയെ ശിക്ഷിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പത്രം അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതിന്റെ സ്മാരകങ്ങൾ പച്ച കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കാണാം ഇതൊക്കെ പാടല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഏത് വിധത്തിലാണ് ആ ജനതയെ അള്ളാഹു തകർത്തത് ആ തകർച്ചയുടെ പിന്നിലുള്ള പാടെന്താ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ആഴ്ച ആ ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് പറയാം അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്തായ നീചമായ നികൃഷ്ടമായ കാര്യം ലോകത്ത് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മറി നിൽക്കാനും പരമാവധി അതിനെ എതിർക്കാനും അതിനെ തുടച്ചു മാറ്റാനും വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ അലഹമുല്ലാമി അസ്സാം വലൈക്കും